ഹലോ ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലവ് ലൈൻസ് ഇൻ ദ ടൈംസ് ഓഫ് ചാതുർവർണ ബൈ ചന്ദ്രഭാൻ പ്രസാദ് ചന്ദ്രഭാൻ പ്രസാദ് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണ് ലവ് ലൈൻസ് ഇൻ ദ ടൈംസ് ഓഫ് ചാതുർവർണ എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം ഒരു പോസ്റ്റ് അംബേദ്കറായിട്ട് ദളിത് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ടിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചിട്ടുള്ളത് ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് ജനനം so he is the first dalit to gain regular space in national english daily national english daily il oru idam pidichittulla ennum weekly column dalit diary enna oru weekly column ezhudan sadichittulla oru columnist um kudiyana chandrapan prasad okay adhehathine kurichittulla koodal introduction allengil biography ningal endeya text inde introduction inde part il ninnu vaaikka namukku nere endana text il parayunnade nokkam ലവ് ലൈൻസ് ഇൻ ദ ടൈംസ് ഓഫ് ചാതുർവർണ എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദലിത് ഡയറി എന്ന കോണത്തിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ആർട്ടിക്കിളാണ് ദ പയനീർ ഓൺ ഫോർട്ടീൻ മെയ് ടു തൗസൻഡിലാണ് ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് കാസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ദ ഇൻഇക്വാളിറ്റീസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഓണർ കില്ലിങ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ഓണർ കില്ലിങ്സ് ഇന്ത്യയിൽ നടക്കാറുണ്ട് നടന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം അത് ഓണർ കില്ലിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫാമിലിയെ ഡിസ്ഹോണർ ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു റിലേറ്റീവിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗേൾ ആവട്ടെ ബോയ് ആവട്ടെ അവരെ കൊല്ലുന്ന ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനെയാണ് ഓണർ കില്ലിങ് എന്ന് പേര് വെച്ച് വിളിക്കുന്നത് പക്ഷേ ശരിക്കലും അത് ഓണർ കില്ലിങ് തന്നെയാണോ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കളുടെ വായന വരുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ നൂറ്റാണ്ടിലും എന്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് സൈബർ ബുള്ളിയിങ്ങും അതുപോലെ സൈബർ സ്പേസിൽ നടക്കുന്ന പ്രണയത്തിൻ്റെ പേരിലും കാസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ്റെ പേരിലൊക്കെ ആളുകളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൊല്ലുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇപ്പോഴും കാസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻസും കാസ്റ്റിൻ്റെ വയലൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പല രീതിയിലായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറിയിലും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കളുടെ വായന വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് നോക്കാം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ മീരാബായിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് മീരാബായി ഒരു സിക്സ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറിയിലെ ഭക്തി പോയിറ്റസ് ആണ് ഹിന്ദു മിസ്റ്റിക് പോയിറ്റാണ് അതുപോലെ അവരൊരു കൃഷ്ണ ഡിവോട്ടിയാണ് ആൻഡ് ഷി വാസ് ബോൺ ഇൻ രാജസ്ഥാൻ കുടുക്കി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മോഡേൺ ഡേ പാലി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലുള്ള റാഥോർ രാജ്പുട്ട് എന്ന റോയൽ ഫാമിലിയിലാണ് ജനിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഓഫ്കോഴ്സ് മീരാബായി വാസ് എ ഹൈ കാസ്റ്റ് ഓർ എൻ അപ്പർ കാസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് തവണ പോയിസൺ ചെയ്തിട്ട് കൊല്ലാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം തന്നെ പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തിൻ്റെ പേരിലാണ് ഇവരെ കൊല്ലാൻ നോക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ അവരെ പോയിസൺ ചെയ്ത് കൊല്ലാൻ നോക്കിയത് അവരുടെ ഇൻലോസ് തന്നെ ആയിരുന്നു കാരണം നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു മീറാബായി ഒരു രാജ്പുട്ട് ക്ലാനിൽ വളർന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സംഗതി എന്നൊരു ട്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുകയും അതുപോലെ ബജൻസ് പബ്ലിക്കായിട്ട് പാടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് അവരുടെ ക്ലാനിന് എന്ത് ചെയ്തില്ല ഒരിക്കലും എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല കാരണം ഒരു ഹൈ കാസ്റ്റിലുള്ള ഒരു സ്ത്രീ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ലോവർ കാസ്റ്റിലുള്ള ഈ ട്രൂപ്പിൻ്റെ കൂടെ പാടുകയും പബ്ലിക്കിൽ പാട്ട് പാടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ക്ലാനിന് എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ പേരിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം അവരെ പോയിസൺ ചെയ്ത് കൊല്ലാൻ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വെറും കാസ്റ്റിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് കാണിക്കുന്നത് ദ സെക്കൻഡ് ഇൻസ്റ്റൻസ് വാസ് പ്രോംപ്റ്റഡ് ബൈ എ ടോട്ടലി ഡിഫറെൻറ്റ് റീസൺ ദ പോയിറ്റ് ഇസ് ഇൻസ്പയർഡ് ബൈ ദ ജീനിയസ് ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റ് ദലിത് സെയിൻറ്റ് രവിദാസ് ഹാഡ് ഡിക്ലെയർഡ് ഹിം ഹർ ഗുരു ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ തവണ അവിടെ അവരെ കൊല്ലാൻ നോക്കിയത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അവർ രവിദാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രേറ്റ് ദളിത് സെയിൻറ്റ് ഉണ്ട് അവരെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുകയും അവരാണ് മീരാബായുടെ ഗുരു എന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത് അവരെ പോയിസൺ ചെയ്തിട്ട് കൊല്ലാൻ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വെറും ഒരു കാസ്റ്റിൻ്റെ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മീരാബായി എന്ന പോയിറ്റസിന് രാജ്പുട്ട് ക്ലാനിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ തന്നെ ഫാമിലീസോ റിലേറ്റീവ്സോ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവരെ പോയിസൺ ചെയ്ത് കൊല്ലാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മീരാബായി ജീവിച്ചിരുന്ന
ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ പറഞ്ഞത് അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള അവസ്ഥയാണ് ആ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇൻസിഡൻറ്റുകൾ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ലക്നൗലെ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഹാർദോയിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസിഡൻ്റ് ആണ് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു ദളിത് ബോയും അതുപോലെ രാജ്പുട്ടിലെ ഒരു ഗേളും കൂടി എന്ത് ചെയ്യാണ് പ്രണയത്തിലാണ് സോ രണ്ടും രണ്ട് കാസ്റ്റാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ അവർ പ്രണയത്തിലായിട്ട് അവർ നല്ലൊരു ലൈഫൊക്കെ ഡ്രീം ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് അവരറിയാതെ തന്നെ അവരാര് വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു സൊസൈറ്റി വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു കാരണം സൊസൈറ്റിക്ക് എപ്പോഴും ഉള്ള ഒരു ഒരു അവസ്ഥയാണ് എന്ത് മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ലൈഫിൽ ഇടപെടുക എന്നുള്ളത് അപ്പം ഇവർ അറിയാതെ ഇവരിങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ട് പ്രണയിച്ച് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവരറിയാണ്ട് ആര് വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു സൊസൈറ്റി ഇവരെ വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ രണ്ടുപേരും എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ് ഇവർ പ്രണയിച്ചു എന്നുള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ ഇവരെ ഈ ആൺകുട്ടിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ദളിത് ബോയിനെ എന്ത് ചെയ്യാണ് രാജ്പട്ട് ഫാമിലിയിലുള്ള ആളുകൾ കൊല്ലുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതെന്താണ് ഇതൊരു ആദ്യത്തെ ഇൻസിഡൻറ്റ് ഒന്നുമല്ല ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇൻസിഡൻറ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസിഡൻ്റ് ആണ് മധുര ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസിഡൻ്റ് ആണ് പിന്നെ പറയുന്നത് ഓക്കെ അവിടെ ഒരു ദളിത് ബോയും അതുപോലെ ജാറ്റ് ഗേളും ജാറ്റ് എന്നുള്ളത് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആവണം അവരും ഇതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യാണ് പ്രണയത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ ഒരു സിമിലർ യൂണിയനിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ് അങ്ങനെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ജാത് പഞ്ചായത്ത് ഇതുപോലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി കൂട്ടം കൂടിയിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവരെ എന്ത് ചെയ്യണം കാരണം ഇവർ രണ്ട് കാസ്റ്റിലുള്ള ആളുകളാണ് പ്രണയിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം അത് നടക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവർ കൂട്ടം കൂടി ആലോചിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇവരെ പട്ടാ പകൽ രണ്ട് പേരെയും തൂക്കിലേറ്റി കൊല്ലുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻസിഡൻറ്റുകൾ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് പേപ്പറിലും ആർട്ടിക്കിളിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മളിപ്പോഴും കാണുന്നുണ്ട് സോ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും നമ്മൾ എന്ത് ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യ കാസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അതുപോലെ കാസ്റ്റ് വയലൻസ് ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് തുടക്കം കുറിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനുധർമ്മശാസ്ത്രയിൽ നിന്നാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ദ ചാതുർവർണ ഓർഡർ ചാതുർവർണ എന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹിന്ദുവിസ്തയിലുള്ള ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റ് ആണ് വർണ്ണ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ആണ് ഓരോ ഹെയറാർക്കിയിലാണ് ഓരോ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസ്സും കാസ്റ്റും ഒക്കെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കറിയാം നാല് വർണാസായിട്ടാണ് ഹിന്ദുവിസത്തിൽ ഉള്ളത് അത് ഏതൊക്കെയാണ് ബ്രാഹ്മൺസ് ക്ഷത്രിയാസ് വൈശ്യാസ് ആൻഡ് ശൂദ്രാസ് അല്ലേ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഓരോ പ്രീസ്റ്റസ് ടീച്ചേഴ്സ് ഇൻ്റലക്ച്വേഴ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവരുടെ ഒക്യുപേഷൻ പ്രകാരം അവരെന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാല് വർണാസായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഐഡിയോളജി വരുന്നത് എന്തിൽ നിന്നാണ് മനുസ്മൃതിയിൽ നിന്നാണ് മനുസ്മൃതി എന്നുള്ളത് എന്താണ് ലോസ് ഓഫ് മനു ഓർ ദ റിമെമ്പേർഡ് ട്രഡീഷൻ ഓഫ് മനു എന്നുള്ളതാണ് സംസ്കൃത വാക്കാണ് മനുസ്മൃതി എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം അതിൽ മാ മാനവധർമ്മശാസ്ത്ര എന്നുള്ള അവരുടെ ഒരു ട്രഡീഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഹിന്ദുവിൻ്റെ ഹിന്ദുവിസത്തിൻ്റെ ധർമ്മവും ശാസ്ത്രവും ഒക്കെ മാനവദണ്ഡങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ബുക്കിൽ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ലോസ് ഓഫ് മനു അല്ലെങ്കിൽ മനുസ്മൃതി എന്ന ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്നത് അതിൽ ഈ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് എന്നിങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആക്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ലിജൻഡറി ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് മനുസ്മൃതിയെ കാണുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതിനൊരുപാട് ക്രിറ്റിക്കൽ റീഡിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ശരിയാണോ ആ നിയമങ്ങളും അന്ന് ായിരുന്ന നിയമങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയാണോ എന്നിങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് റീഡിങ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ആ ഒരു നിയമം പ്രകാരമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഹിന്ദുവിസം ആ ഒരു ഹിന്ദുവിസം ട്രഡീഷൻ ഇങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്ത് വരുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു ട്രഡീഷൻ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ആ ഒരു കാസ്റ്റിൻ്റെ ഇഷ്യൂസും ക്ലാസിൻ്റെ ഇഷ്യൂസും എന്നിങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഒരു മനുസ്മൃതിയിൽ റൂള് ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അ
പാർട്ട്നേഴ്സ് ആയിട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് നിയമം എനി ഡീഫിയൻസ് ഓഫ് ദിസ് ദീസ് ട്വിൻ ലോസ് വുഡ് അട്രാക്ട് ഹെവി പെനാൽറ്റീസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഡെത്ത് അപ്പോൾ അഥവാ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെന്തുണ്ട് പെനാൽറ്റീസ് ഉണ്ട് അതെന്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് ആ പെനാൽറ്റീസിൽ മരണം എന്നുള്ളത് വരെ ആ പെനാൽറ്റിയിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് സൊസൈറ്റി ഈവൻ ആഫ്റ്റർ ദി ഇനാക്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് റിലീജിയസ്ലി ഫോളോസ് ദീസ് കോഡ്സ് ഇൻ വേസ് ദാറ്റ് ആർ സം ടൈംസ് ടു സെറ്റിൽ അപ്പോൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയൊക്കെ പുരോഗമനങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് ഒരുപാട് ലോസും നിയമങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി റിലീജിയസ്ലി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ എന്ത് മാത്രമാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഈ മനുസ്മൃതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു കാസ്റ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ക്ലാസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഹയർ ക്ലാസ്സിലുള്ള ആളുകൾ ഹയർ ക്ലാസ്സിലുള്ള ആളുകളെ തന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ലോ കാസ്റ്റ് ലോ കാസ്റ്റിലുള്ള ആളുകളെ തന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ ആരും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല സൊസൈറ്റി സമ്മതിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ റിലീജിയസ് ഓർഡേഴ്സ് ഒന്നും സമ്മതിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഈ ഒരു അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹാർദോയിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു മേർഡർ ദലിത് ബോയും അതുപോലെ രാജ്പുട്ടിലുള്ള ഗേളും പ്രണയത്തിലായി എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞല്ലോ എന്നിട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യാണ് കൊല്ലുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മേർഡർ നടന്നിട്ടുള്ളത് എന്തിൻ്റെ പേരിലാണെന്നാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ വന്നത് അത് രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വാക്ക് തർക്കത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് അങ്ങനെ ഒരു മരണം നടന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു കൊലപാതകം നടന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാക്കി തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ കാസ്റ്റിൻ്റെ പേരിലാണ് ഇങ്ങനൊരു പ്രശ്നം നടന്നത് എന്നുള്ള ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടായത് മറച്ചു പിടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പക്ഷെ അതെന്താണ് ഒരു ഫാക്റ്റ് തന്നെയാണ് രണ്ട് ആ പേരും എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ബോയും ആ ഗേളും രണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ പെട്ടവർ തന്നെ ആയിരുന്നു അതുപോലെ രണ്ട് ഫാമിലിയിൽ പെട്ടവരും ആയിരുന്നു ഓക്കെ സോ ആ ഒരു ചാതുർവർണ്ണ ഓർഡർ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാണ് അവർ ആ ഒരു കാസ്റ്റിൻ്റെ പ്രശ്നത്തെ അവിടെ മറച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ഫാമിലി തമ്മിലുള്ള വാക്ക് തർക്കത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് എന്തുണ്ടായത് അങ്ങനെ ഒരു മേർഡർ നടന്നത് എന്നുള്ളതാക്കി തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓദർ ചോദിക്കുകയാണ് ഇൻ കേസ് ആ ബോയ് ഒരു രാജ്പുത് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള ആളായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വർണ്ണ ഓർഡറിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമായിരുന്നോ ഇങ്ങനെ ഒരു കൊലപാതകം നടക്കുമായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം മുന്നോട്ട് വെക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പറയാണ് ലവ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ലിമിറ്റേഷൻ അല്ലേ പ്രണയത്തിന് വരെ എന്തുണ്ട് ലിമിറ്റേഷൻസ് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം പറയാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് കൺട്രി സൈഡിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റൂറൽ ഏരിയസിലുള്ള ആളുകളാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലും മുറുകെ പിടിച്ച് നടക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മനുധർമ്മശാസ്ത്രയും അതുപോലെ ചാതുർവർണ്ണ ഓർഡേഴ്സും ഇങ്ങനെയുള്ള സൊസൈറ്റി അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള ബൗണ്ടറീസ് ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് റൂറൽ ഏരിയാസിലുള്ള ആളുകളാണ് പക്ഷേ അർബൻ ഏരിയാസിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ആളുകളുടെ ഒക്കെ എൻലൈറ്റൻഡാണ് അവർ കൂടുതലും ഡെവലപ്ഡ് ആണ് അവരുടെ ചിന്താഗതിയിൽ നിന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓദർ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണ് അവരുടെ പന്ത്രണ്ട് ഡസൺ ഫ്രണ്ട്സിൽ അവർ പ്രണയിക്കുന്ന ആളുകൾ എങ്ങനെയുള്ള കാസ്റ്റ് അവർ കാസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ടാണോ പ്രണയിക്കുന്നത് അതോ അവർ എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലൈഫ് പാർട്ട്ണറിനെ ആയിരിക്കും തിരഞ്ഞെടുക്കുക അവരും ഇതുപോലെ ചാതുർവർണ്ണ ഓർഡേഴ്സ് നോക്കുന്നുണ്ടോ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടോ അൺകോൺഷ്യസ് ആയിട്ടോ അത് അവർ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു ടെസ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ റിസൾട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഹി വണ്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് വൈ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ബ്രാഹ്മൺ ഫ്രണ്ട്സ് ഹാപ്പൻ ഫോൾ ഇൻ ലവ് ഓൺലി വിത്ത് ബ്രാഹ്മൺ ഗേൾസ് ആൻഡ് വൈസ് പേഴ്സ എന്തുകൊണ്ടാണ് ബ്രാഹ്മൺ ഫ്രണ്ട്സ് ഒരു ബ്രാഹ്മൺ പെൺകുട്ടിയെ മാത്രം പ്രണയിച്ചത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈസ് പേഴ്സ തിരിച്ച് പെൺകുട്ടി എന്ത് ചെയ്യണം ആൺകുട്ടിയെ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതൊരു ബ്രാഹ്മൺ തന്നെ ആവുകയാണ് അപ്പോൾ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് അത് ഫോർച്യുനേറ്റ്ലി ഓർ അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി അത
ആ ഒരു ബൗണ്ടറി വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആളുകൾ പ്രണയിക്കുന്നത് വരെ അത് നോക്കിയിട്ട് മാത്രമാണ് എന്നുള്ള ഒരു എന്താണ് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി ഇങ്ങനെ എന്ത് സൊസൈറ്റിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ അവസാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സിമ്പിളി ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിളിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അന്നും ഇന്നും എന്താണ് ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് ഓക്കെ പതിനഞ്ച് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നടന്നിട്ടുള്ള അതേ അവസ്ഥകൾ തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് വേറെ രീതിയിലാണെന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ആ ഒരു കാസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇപ്പോഴും എന്തുണ്ട് കോൺഷ്യസ്ലി ഓർ അൺകോൺഷ്യസ്ലി ആളുകൾ ഇപ്പോഴും ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എത്ര നമ്മൾ എൻലൈറ്റൻഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ കാസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ്റെ വയലൻസും മോണ കില്ലിങ്സും എന്ത് ചെയ്യുന്നിട്ടില്ല കുറയുന്നില്ല എന്നുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിളിലൂടെ നമ്മുടെ ഓദർ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഓക്കെ സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ